エイスアップホープディスヘルプス運営者のトムと申します本日はパタゴニアのバギーズロングを新たに購入させていただきましたのでそちらのご紹介と以前から持っているバギーズショーツと比較についてご紹介させていただきますこちらバギーズロング以前バギーズショーツの動画を YouTube にアップロードさせていただいた時に視聴者の方からバギーズロングとの比較をお願いしますとお声がけいただきましたのでこちらご紹介させていただきますそういったご要望などございましたら気軽にコメントなどでおっしゃっていただければなと思いますできる限り、えー、お答えさせていただきますで、えっと、ちょっとレビュー動画がかなり、えー、久しぶりにはなってしまうんですけれども今後もこういった形で商品のレビューという動画もアップさせていただきますので引き続きご覧いただければなと思います順を追ってご説明させていただきますまずバギーズロングの商品の特徴について2点目がバギーズロングのサイズ感について3点目がバギーズロングとバギーズショーツの違いについて最後にまとめといった形でご説明させていただきますまず最初にバギーズロングの特徴についてご紹介させていただきますこちらポケットは左右に1つずつありましてこちら左もものあたりにパタゴニアのロゴが刺繍されていますでこちらチャックはなくてウエストはこちらのドローコードで調整することができますインナーはメッシュ生地のライナーがついていますでこちらの右後ろにボタンで止めることができるポケットが1つと右のポケットのところにこういった形で鍵などが止められる、えー、ところがありますリーズロングは DWR 耐久撥水加工がされていまして、えー、水をはじく素材になっていますこちら水陸両用のパンツということで水着でも着用することができます私も実際にバギーズショーツは去年購入させていただいて海で水着として着用させていただいておりましたこちら本当に軽量で非常に軽くて履いていてすごい楽にストレスなく履くことができますえー、2点目のサイズ感についてなんですけれどもこちらのバギーズロング私の身長が1 7 6センチ体重6 7キロという体型でどちらも XS サイズを着用しておりますパタゴニアは US サイズですので日本のサイズとは大きめに作られていますのでサイズ感にはご注意してください実際に着用動画を見ていただければと思いますとということでパタゴニアのバギーズロングとバギーズショーツについて着用動画を見ていただきました3点目のバギーズロングとバギーズショーツの違いについてなんですけれどもこちらの股下の長さが異なりますバギーズロングは股下が1 8センチに対してバギーズショーツは1 3センチですので5センチこちらの2点で差がありますでこちらの股下のサイズは XS サイズから XXL サイズまで、えー、大きくなっていても股下の長さは変わることはなくて、えー、1 8センチ1 3センチのままでウエストや股上が長くようなイメージとなっておりますですのでウエストで合わせるのが一番いいのかなと思います2点目のバギーズロングとバギーズショーツの違いなんですけれども以前のバギーズショーツと動画でお伝えさせていただいたんですけれども iPhone XS なんですけれどもこちらをポケットに入れるとこういった形でポケットの裏地がないので奥まで入ってしまいますバギーズロングの場合はこちらも同じくポケットの裏地はないんですけれどもバギーズショーツとは違ってここに縫い目があるのでこの高さでバギーズロングの場合は止まりますですので裾の部分のところではなくて大体バギーズショーツと同じ深さくらいまでポケットの中身が深い形になっていますですのでまとめるとバギーズロングバギーズショーツの違いは
股下の長さが異なるという点とポケットの深さが異なるといった2点となっていますその他のウエストや股上のサイズはどちらも同じですのでそちらが違った点となっております最後まとめなんですけれどもバギーズロングにはあるカラーとバギーズショーツにしかないカラーおのおのにしかないカラーというものがございますのでもしどちらかの購入をご検討されている場合はお好きなカラーで選ぶのも一つかなと思いますどちらもお持ちでない方はまずはバギーズロングの購入がいいのかなと思います私も実際にバギーズロングバギーズショーツを履いてみて個人的にいいなと思ったのはバギーズロングですちょっと丈の長さがバギーズショーツは結構短いのでバギーズロングの方が個人的には使いやすかったといった形になりますということで今回はパタゴニアのバギーズロングについてのご紹介とバギーズロングバギーズショーツの違いについてご紹介させていただきましたご視聴いただきありがとうございました